ಓಂ ಶಾಂತಿ ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕ ಮೂವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ ಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೀರೋ ಆಗ ನೀವು ಯಾವ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಉತ್ತರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾಯಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಬಿರುಗಾಡಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಭಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನೀವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಭಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರುತ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಾಯಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಾಟವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತೀರೋ ಮಾಯೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಯ ಪಡಬಾರದು ಸತ್ಯ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು ಇಂದಿನ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ ಎದ್ದೇಳಿ ಪ್ರೇಮಿಕೆರೆ ಎದ್ದೇಳಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಕುಮಾರಿಯರು ಕೂಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅನನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಗೀತೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವೀಗ ಜಾಗೃತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗೀತೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯುಗ ಈಗ ಇದು ಕಲಿಯುಗ ಆಗಿದೆ ಕಲಿಯುಗದ ವಿನಾಶ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸತ್ಯುಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸತ್ಯುಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಚಿನ್ನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಭಾರತ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಚಿನ್ನದ ಜಗತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಾರತ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಜಗತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಯುಗ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇದೆ ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಭಾರತದ ಆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಈಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಭಾರತದ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಂದು ದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೋ ಆಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಎಂದು ಕೇವಲ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಈ ಗೀತೆ ಮುಂತಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿ
ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೀವೀಗ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಸ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ದುರ್ಗತಿಯ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ ಸದ್ಗತಿಯ ಧಾಮ ಎಂದು ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ದುರ್ಗತಿಯ ಧಾಮ ಆಗಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಗೀತೆಯ ಮಾತನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತೆಯ ಮಾತನ್ನು ಏಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಯಂ ಆತ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಈ ಯೋಗದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಿಕರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ನೂ ವಿಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ ಮನಾಭವ ಅಂದರೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಆ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನೆನಪು ಮಾಡಬಾರದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿದೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಆಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಪುನಃ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ಶಿವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ ತಂದೆಯಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿವ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಏನು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ ಮಹಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ತಂದೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಮೆ ಒಬ್ಬ ಶಿವ ತಂದೆಗೆ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ತಂದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಹೇಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಶಿವ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಕೂಡ ಬೇಕು ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ
ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗದೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪವಿತ್ರರಾಗದೆ ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೇ ಆತ್ಮರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಈಗ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ಅಮರ ಲೋಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿಯ ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನಃ ವಿಷ್ಣು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಏಳು ದಿನ ಬಂದು ಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಗೀತೆಯ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮುಖ್ಯ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಂದೆಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಓದುತ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಏಣಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರದ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಬೇಹದ್ದಿನ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಭಕ್ತಿಯ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈಗ ಶಿವ ತಂದೆ ಶಿವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಶಿವ ತಂದೆ ಬಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಪಕ್ಕ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ನರಕದ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನರಕದ ವಿನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಪಕ್ಕ ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆತ್ಮರು ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಅರ್ಧ ಪವಿತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ವಿಕಾರದಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಶಿವ ತಂದೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶಿವ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ತಂದೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶಿವ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನಮಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಯೋಗದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಗೀತೆಯ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈಗ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬಂದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ 
ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಈ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರದಂತೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಕಲ್ಪವೂ ಬರಬಾರದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಬರಬಾರದು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೇಕೆ ಭಯ ನಾನು ಮಾಯೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾಯೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂದಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನು ನೀವು ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದರೆ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಯೆ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಂದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಾಗ ಮಾಯಿಯ ಪೆಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಾಕುತ್ತದೆ ಮಾಯಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಬರುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರೋ ಆಗ ಮಾಯಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಯಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಯಪಡುವ ಯಾವ ಮಾತು ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸತ್ಯ ಚಾರಟನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಾಂತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಯಂನ ಸತ್ಯಾನಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಮೃತ ವೇಳೆಗೆ ಏಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಯಾರು ಅಮೃತ ವೇಳೆಗೆ ಎದ್ದು ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾಯೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಮಾಯಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮಾಯಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲಸಲ್ಲದ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಪುನಃ ಪಾಪ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇಂದು ನಾನು ಇಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇಂದು ನಾನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತವರು ಎಂದು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾವೀಗ ಹೇಳಬೇಕು ಬಾಬಾ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ತಂದೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ತಂದೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು
ಬಾಬಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಏಕೆ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆತ್ಮರ ತಂದೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ತಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇಂತಿಂತಹ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಲು ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಲು ಮಕ್ಕಳೇ ತಲೆಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಯಂಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುತ್ತೀರಾ ಸ್ವಯಂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಕ್ಕಳಾದ ನೀವೀಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಾಬಾರವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸತ್ಯ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ನಾನು ಇಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗೆ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇಡೀ ದಿನ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ತಂದೆಗೆ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬಾರದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬಾರದು ಬಾಬಾರವರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾಬಾ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಮತದ ಮೂಲಕ ಆ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದರೂ ಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಮತದ ಮೂಲಕ ಆ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ ಆಗ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ಅವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಗದ್ಗದಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಆಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರು ಸಹೋದರ ಸರ್ವಸ್ವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಮಗೆ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಮಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ತಂದೆಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಾವು ನಡೆದರೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ತಂದೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮತದಂತೆ ನಡೆದರೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಅನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೌಕರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲ
ಸರ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಆಗ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎದುರಿಸುವಂಥವರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆದಾಗ ಸರ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸರ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಆಗ ಪರದೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ವೈರಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಳೆಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಳೆಯ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗಿಗಳಾಗುತ್ತೀರೋ ಆಗ ಪರದೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಗನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ಮ ನಾನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆತ್ಮ ನಾನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸುಸ್ತಿನ ಅನುಭವ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸುಸ್ತಿನ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸುಸ್ತಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೇವೆ ಆಗ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓ